今天呢，咱们来继续聊一聊 i n s t a l l 3 6 X 3呃，因为最近啊，我带着 X 3又做了一些拍摄方面的一些探索。那、嗯、么有一些就是，呃，咱们日常生活的一些，尤其是吃饭的这个场景。那么最近有了一些自己的尝试，那么也拍到了一些还有比较有意思的画面。呃，今天呢，给大家来来分享一下。那么也顺便谈一谈，呃，在拍照方面，我对 i n s t a l l 3 6 X 3的一点感悟。那我的拍摄方案也很简单 ，P G Y Tech 的那个脚架，呃 f a l c o m 的那个快拆。呃，以及 X 3那么为啥要接冷靴和上面那个麦克风转换头呢？是因为，呃，有的时候要拍一些收音的这个场景，但是拍照的时候其实并不需要这些配置，所以这个就是我的基本的拍摄。然后拍摄的时候用一个比较特殊的一个姿势和技巧，就是，他们把杆子伸出来嘛，以一个斜拍的姿势去进行拍摄。那咱们接下来就到这个拍摄现场来看一看我幕后的一些探索，包括我们最终拍出来的一些画面。那这个是我的拍摄现场啊。那个点了不少菜，好菜，这就是那个 P G Y Tech 的那个脚架，你看，呃，基本上是夹在我的那个腰带的下方，斜在斜着支撑在那个呃沙拉的上面，呃，在这里面还有一个隐藏的技巧，就是在 X 3上，当我们用双指去点击触控屏的时候，你可以采用这种互动的方式进行预览。其实这个时候我们就看到了我们拍拍摄的这个效果。之所以要这么拍呢，就是因为我希望在我们后期回放的时候啊，向下看的时候，就刚好能看到那盘菜。而并不是一个，呃，我们拍摄的那个隐形自拍杆或者是手持的位置，就这种巧妙利用防抖和构图，那么来解决你的，呃，来让我们的整个的全景的画面变得更有意思。这个是我想在这里面进行探索的，呃，然后我你看我选的是这个最高的分辨率，然后三秒倒计时，呃，再次的进行预览，然后尽可能好的画质，就是尽可能低的 ISO， 以及一个呃足够。足够快的快门速度，这里面用的是二十二十五分之一秒，白平衡我一般来说是比较相信这个 X 3的这个固件的，所以这个整个画面看起来，而且这个实时预览画面整体上色彩啊，包括亮度还都比较准，所以就这样这样一个形式去进行的拍摄。那么我也用我的手机也拍了一些幕后的画面，要给你些参考。那么后期的话 i n s a 说还要去优化整个拍摄的这个。呃，启动包括存储的时间，那这是从另外一个视角去看的。那么，为了给你尽可能看到我的相机的那个画面呢，就是它是一个倾斜的这个摆放的位置，倾斜的拍摄。那在倾斜的拍摄下，呃，当我们把防抖做好之后，实际上镜头正下方就是我们比较关注的这个兴趣点。那么，我同时也用 X3 拍了一些幕后的视频，你比如说这个就是我又在照片拍摄的机位，同样拍了一段 5.7K 的视频，然后后期重新做了这么一个构图。呃 ，X3 这次收音质量确实很好，所以呢，接下来你可以静静的听一听现场的这些环境音。X 3的后期处理的过程其实上非常简单，呃，因为我拍了是，呃，七千两百万像素，就长边十二 K 的图片，所以我没办法用手机马上导出一个 pure shot， 但是在电脑端就可以很轻松的去导出这个画面。来看，这个就是基于一张 r o 格式的这个文件生成的这个画面，那么应该说这个细节是非常好的，就是芥末海螺，这个是蟹壳的一个呃寿司卷这是鲜鲜的章鱼，然后这是那个芒果蔬菜沙拉，反正就特别好吃。这个讲到这里我都有点饿了，而且因为我看我们用这个机位去拍摄的时候，呃，其实呃自拍杆在这个位置是有一点点穿帮的，但是问题不大。呃，我们一般会选择动态拼接，你看这个筷子形状依然不是笔直的 ，custom 就可以选择两个镜头之间它融合的这个程度，就是接缝的位置啊，这个位置，这这是瑕不掩瑜的一个地方。后期你可以用 Photoshop， 我再把这个位置稍微校一下，但是问题也不大。实际上，因为这些小的细节，呃，因为我们不是拍商片，就是记录一些生活，所以可以不去纠结这些小的细节。但这个使用体验是非常好的。那么这是 JPEG 的支支出的 JPEG 支出的画面呢，应该说它会看起来会更锐利一些，看到了吗？因为它机内做的锐化做的会比较多一些。而 RAW 式文件呢，很显然它的这个层次感啊，包括那个色彩的过渡会更好。但是没有那么的锐，你后期可以再加一些锐度，让这个画面变得，呃，视觉上会更加的讨巧。大概这样一个情况，基本上它的这个 RAW 格式和 JPG 的格式啊都是可用的，而且 JPG 呢是更接近于现场的颜色的，只不过，呃 ，JPG 确实它受限于巴比特这个颜色的这个处理的空间
，很多地方呢处理是没有 ROG 十那么的好的，会出现一点点的萎色。但 ROG 十的这个照片呢，就完全不会有这个问题。然后这里当时我拍摄了好几张照片，那么在电脑端实际上 Pure Shot 的这个生成速度，呃也是比较快的，所以这一点，呃整个的使用体验是非常有意思的。呃，这张图，这张图的这个拼接会更好，因为我这筷子的位置啊摆放呢会更合理一些。然后我的表情好像也会比刚才更好，腰挺的更直了，是这张画面。然后后面还有一些呃第三张画面啊。总之呢，这些照片我都会通过 Studio 导出成这个 Pure Shot， 是这是我拍的幕后照片的这个画面。那么总总的来说，大概就拍这么几张图。那么跟大家分享一下我后期的这个工作，实际上后期没有什么工作流，就直接导出就可以了。好，以上就是本期视频关于 X 3在拍照方面的一些探索了。其实我个人觉得，你把全景相机用好之后，在你的每一天生活当中，还是能够发挥出，呃，很微妙的作用的。尤其是它对于现场这种沉浸式的展现，无死角展现。但这里面有一点非常重要，就是你要思考对于最有兴趣的试点的选择。就是全景相机实际上拍全是它的强项，但是比较难的在于你应该在哪个位置去完成你的拍摄。也就是说，你要把相机放到空间中的哪个位置，这是需要我们思考和探索的。那么也是这一点的选择，就决定了你最终的画面它的沉浸感、它的故事性、它的呃可玩性、可读可解读性到底有多强。所以这就是本期视频想跟大家分享的一点点我的感悟吧。那如果你觉得还不错，千万不要忘了点赞、转发、三连。咱们下期视频再见。